ታው ክፍል ስንሄድ በቅርሚያ መረዳት ያለብን ነገር መፍቴ የሚሻው ጉዳይ ምን እንደሆነ ችግሩ ወይም ጉዳዩ ምን እንደሆነ ማየት ነው ያንን ለማየት ከሁለት አቅጣጫ ከሁለት አንጻር ማየቱ ጠቃሚነት ይኖራል አንደኛው ከሕግ አንጻር ነው ሌላው ደግሞ ከሁኔታ ወይም ካለው ተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ነው እንግዲህ ከዚህ ጉዳይ ጋር ግንኙነት ያላቾን አግባብነት ያላቾን ህጎች ስናይ የፌደሪን ህገ መንግስት ስናይ የክልል ህገ መንግስቶችን ስናይ እንዲሁም የሀገሪቱ ዋነኛ የመርጫ ህግ የሆነውን አዋጅ ቁጥር 1562 2011ን ስናይ እነዚህ ሁሉ በጋራ ግልጽ የሚያደርጉት ነገር አጠቃላይ ምርጫ እስከ ናሴ መጨረሻ መካሄድ እንዳለበት ለምሳሌ ጥቂት አንቀጾችን በጣም ዋነኛ የሆኑ አንኳር የሆኑ የህገ መንግስቱን አንቀጾች ማየት ጠቃሚ ሊሆን ይችላል የህገ መንግስቱን አንቀጽ 54 ንዑስ አንቀጽ 1 ሲናይ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በየአምስት አመቱ ይመረጣሉ ይላል እንዲሁም አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ 3 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚመረጠው ለአምስት አመታት ነው የሥራ ዘመኑ ከመአቃቱ ካንድ ወር በፊት አዲስ ምርጫ ተካሂዶ ይጠናቀቃል ይላል እንግዲህ ሁላችንም እንደምንናቀው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሥራ ዘመን የሚያበቃው መስከረም መጨረሻ ላይ ነው ስለዚህ ከዛ አንድ ወር በፊት ምርጫ ተካይዶ መጠናቀቅ አለበት ሲባል ግፋቢል ናስ የመጨረሻ ላይ ምርጫ መካይድ አለበት ማለት ነው። እንዲሁም የሕገ መንግስቱን አንቀጽ 67 ንዑስ አንቀጽ 2 ስናይ የፌዴሬሽን ምክር ቤትን በተመለከተ አንቀጽ 72 ንዑስ አንቀጽ 3 ጠቅላይ ሚኒስትሩን የሥራ ዘመን በተመለከተ ያሉት ድንጋጊዎች በክልል ሕገ መንግስትም ያሉ ተመሳሳይ ድንጋጊዎች እስከ ናሴ መጨረሻ ምርጫ መካሄድ እንዳለበት ግልጽ ያደርጋሉ። ህጉን በአንድ መልኩ አይተን ተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታውን ደግሞ በመናይበት ጊዜ ምርጫውን እስከ ናሴ መጨረሻ ማካሄድ እንደማይቻል በጣም ግልጽ ይሆናል። ሁላችንም እንደምናቀው ኮቪድ 19 የሚባል ባለም አቀፍ ደረጃ የተከሰተ ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ ገዳይ የሆነ ወረርሽኝ ተከስቷል ይህ ወረርሽኝ ከባህሪው አንጻር የሚያስፈልጉ የጥንቃቄ እርምጃዎች አሉ ሰዎች ሲገናኙ የሰዎች ንክኪ ሲኖር ሰዎች ሲሰባሰቡ በሽታው በቀላሉ የመተላለፍ ባህሪ ስላለው የሰዎችን እንቅስቃሴና ግንኙነት መገደብ ግድ የሚል በሽታ ነው ለዚህም ነው ያስቸኳይ ጊዜው አጅ ሞቶ በተቻለ መጠን የሰዎችን እንቅስቃሴና መሰባሰብ መገደብ ያስፈልጋል ምርጫ ደግሞ በባህሪው ብዙ ሰዎች እንዲንቀሳቀሱ እንዲሰባሰቡ የሚያረግ ነው የምርጫ ሂደትና እንቅስቃሴዎችን የመራጮች ምዝገባ የምርጫ ቅስቀሳን ብናይ በሽዎች የሚቆጠሩ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ በአገር አቀፍ ደረጃ እንዲሰባሰቡና እንዲገናኙ የሚያረግ ነው ሌላው ቀርቶ የምርጫ አስፈጻሚዎችን እንኳን ብናይ ኢትዮጵያን በሚያህል ሀገር ምርጫ ለማስፈጸም ቢያንስ 150 ሺህ የሚሆኑ ምርጫ አስፈጻሚዎችን ማሰልጠን መመልመል እና በመላው ሀገሪቱ ማሰማራት ይጠይቃል ከኮቪድ 19 ባህሪ የተነሳ ይሄን ያህል ቁጥር ያላቸውን ሰዎች አን ያሰባሰቡ በመላው ሀገሪቱ ማሰማራት በሽታው በከፍተኛ ሁኔታ እንዲስፋፋ እድል የሚያመቻች ሊሆን ስለሚችል ሀገርን ህዝብን ለከፍተኛ የጤናና ከዛም ያለፈ አደጋ ሊያጋልጥ የሚችል ነው። በተጨማሪም ኮቪድ 19 ለመከላከል አገራዊ ትኩረቱ የህዝብም ሆነ የመንግስትም ሆነ የሌሎች አካላት ወረርሽኙን መመከት ላይ ስለሆነ ለምርጫ ተገቢውን ትኩረት ሰጥቶ በነፃነት ሐሳቡን ሰብስቦ ክርክር ማረግ ውይይት ማረግ ፍክክር ማረግም ለዛም የሚመች ጊዜ አይደለም እንደሚታወቀው የምርጫ አስፈጻሚው በሄራይ ምርጫ ቦርድም ምርጫውን ለማረግ ያደርገው የነበረውም ዝግጅት ከኮቪድ 19 የተነሳ ተሰናክሏል ምርጫ አስፈጻሚዎችን ማሰልጠን መመልመል አልቻለም ከተለያዩ ሀገራት ለምርጫው ይገዛቸው የነበሩ ግባቶችን ቁሳቁሶችንም ማግኘት አራጋች ሆኖበታል ቴክኒካዊ ድጋፍ የሚያደርጉ የነበሩ ሰዎችም ስራቸው ሊሰሩ አልቻሉ ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ምክንያቶች ስናይ በዚህ ሁኔታ ውስጥ 
ምርጫ እናካሄድ ብንል የኮቪድ 19 ስጋት ባለበት አውድ ውስጥ የምርጫ አንቀጽቃሴ ምርጫ ፉክክርና ዝግጅት ቢደረግ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎችን ህይወት አደጋ ላይ የሚጥል በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን ጤና አደጋ ላይ የሚጥል እንደ ሀገርም ከባድ ጉራት እና ኪሳራ ሊያደርስብን የሚችል እንደሆነ ግልጽ ነው ምርጫን ኮቪድ 19 አዳጋች ወይም የማይቻል ያደረገው በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በብዙ ሀገራትም ጨመር ነው አንድ አንድ ዓለም አቀፍ ተቋማት ያወጡት መረጃ سنመለከት በ ቢያንስ 47 ሀገሮች ከኮቪድ 19 ጋር በተገናኘ ከኮቪድ 19 የተነሳ ምርጫ እንዲራዘም ሆኗል ያካባቢያዊ ምርጫዎች የክልል ምርጫዎች የማሟያ ምርጫዎች የቅድመ ምርጫ ፉክክሮች እንዲሁም አጠቃላይ ሀገር አቀፍ ምርጫዎች እንዲራዘሙ ተደርጓል ምርጫዎች ብቻ ሳይሆን በጉጉት የሚጠበቁ ሌሎች ዓለም አቀፍ ኩነቶች እንደ ኦሎምፒክ ያሉትም እንዲራዘሙ እንዲተላለፉ ኮቪድ 19 ግድ ብሏል ስለዚህ ኡነታውን ስናይ አጠቃላይ ምርጫ አስከናሴ መጨረሻ ማካሄድ እንደማይቻል ግልጽ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ህጉንና ኡነታውን አንድ ላይ አድርገን በመናይበት ጊዜ አብረው የሚሄዱና የሚጣጣሙ አይደሉም ህጉና ኡነታው ነባራዊ ሁኔታው ይጋጫል ለዚህ ሁኔታ ደግሞ ህገ መንግስቱ ግልጽ የሆነ ቀጥተኛ የሆነ ወሪያውኑ በቀጥታ ተግባራ ይልናረገው የምንችለው መፍትሄ አላስቀመጠ ለዚህ ነው እንደዚህ ያሉ ምክክሮችና ውይይቶችም ያስፈልጉት መፍትሄ ባና በጅና እንዲሁ ሁኔታውን ጸጥ ብለን ብንቶ እና እስከና እስከናሴ እስከ መስከረም ብንጠብቅ ምንድነው የሚከተለው ብለን ስናይ በህጉና በነባራይ ሁኔታው ማከል ካለው ግጭት የተነሳ ወይ ህጋዊ ስልጣን የሌለው ህጋዊ መሰረት የሌለው መንግስት ከመስከረም በኋላ እንዲኖረን ይሆናል ወይም ደግሞ ህጉንና ክብር ብለን ምርጫም ስላል ተካሄደ ያገሪቱ ህግ ደግሞ ስልጣን ሚያዘው በመርጫ ነው ስለሚል መንግስታዊ ስልጣንን ቢተው መንግስት አልባ ሀገር የመሆን አደጋ ነው የሚያጋጥመን ማለት ነው ስለዚህ ህጋዊ መሰረት የሌለው መንግስት መሆን ወይም መንግስት አልባ ሀገር መሆን ሁለቱም በጣም አደረገኛ የማይፈለጉ የማይመረጡ ነገሮች ናቸው ከዚህ የተነሳ መፍቴ ካላበጀ አግባብነት ያለው መፍቴ ተግባራ የማድረግ ካልቻልን አጣብቂኝ ውስጥ ነን ቅርቃር ውስጥ ነን የህገ መንግስታዊ ስርዓት መፋለስም ሊያጋጥመን ይችላል በጊዜው በወቅቱ መፍቴ ማምጣት ካልቻል ስለዚህ መፍቴ የሚያስፈልገው ጉዳይ ምን እንደሆነ ለሁላችንም ግልጽ ይመስለኛል ለዚህ ጉዳይ መፍቴ ለማፈላለግ በምን አይነት ሂደት እስካሁን እንቅስቃሴ ተደርጓል የሚለውንና ምን ፈልገው መፍቴ ደግሞ ምን አይነት ባህሪያት ሊኖሩት እንደሚገባ ምን አይነት በምን አይነት መስፈርቶች መመዘን መገምገም እንዳለበት ጥቂት ነጥቦችን ለማንሳት ፈልጋል እንግዲህ መፍቴ ለማፈላለግ የተሄደበት ሂደት ቀደም ተብሎ እንደተገለጸው ጥቂት ሳምንታትን የፈጀ ነው ሶስት የሕግ ባለሙያዎችና ሙራን ቡድኖች ነው እንዲቋቋሙ የተደረገው እነዚህ ቡድኖች አንዱ ቡድን የሌላውን ቡድን መኖር ሳይያቅ ለየብቻ በተለያየ በተለያየ ቦታ ሆነው አንዱ አንዱ ላይ ተጽኖ ሳይሳርፍ የመወራረስ ነገር እንዳይኖር ለየብቻቸው በነጻነት እንዲሰሩ ነው የተደረገው ቡድኖቹ ቀርሞ ዳኞች የነበሩ መምህራን በግል የሚሰሩ ጣበቆች ባለማቀፍ ተቋማት አገር ውስጥ ሆነ ከአገር ውጪ የሚሰሩ ስመጥር ባለሙያዎች የተካተቱባቸው ነበሩ በዚህ ጉዳይ ላይ ሐሳብ ማመንጨት የሚችሉ ጥናትና ምርምር ያደረጉ በመያቸው ላቅ ያለ ደረጃ ላይ የደረሱ ባለሙያዎች ነው ለማሰባሰብ የተሞከረው ሰፊ ልምድም ያላቸው በቅርሚያ በተናጠ ሶስቱም ቡርኖች በተናጠል ምክክርና ጥናት እንዲያደርጉ ነው የተደረገው የተናጠል ምክክርና ጥናታቸውን ከጨረሱ በኋላ አማራጭ የሚሉትን ሐሳብ ይዘው በጋራ እንዲመጡ ከተደረገ በኋላ ሶስቱ ቡርኖች አንድ ላይ ሆነው እንዲከራከሩ እንዲወያዩ ተከታታይ መድረኮች 
ተዘጋጅተው የጋራ ምክክር ውይይት ካደረጉ በኋላ ነው እንግዲህ ዛሬ ምናቀርብላችሁን አማራጭ መፍቴ ሐሳቦች መለየት የተቻለ ስለዚህ ሂደቱ በጣም ኤክስቴንሲቭ ነበረ በጣም ደግሞ ጥብቅ በሆነ ሪግረስ በሆነ ሂደት ውይይትና ክርክር የተካሄደበት ነበር እንግዲህ ስለ ሂደቱ ይሄን ይሃል ካልኩኝ የመፍቴ አማራጮቹን በምን መስፈርት መገምገም ጠቃሚ ሊሆን ይችላል የሚለውን አንድ አንድ የመነሻ ሐሳቦችን ለማቅረብ ሞክራል እንግዲህ መሰረታዊውና የመጀመሪያው የመጨረሻ ትንሹ መስፈርት ሁሉም መፍቴ አማራጭ ማሟላት ያለበት መስፈርት የተኛውም የመፍቴ አማራጭ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ማያፋልስ መሆን አለበት ይሄ ማለት ህጋዊ መሆን አለበት በህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ማቀፍ ውስጥ ተግባራይ ሊሆን የሚችል የመፍቴ አማራጭ መሆን አለበት ከዚህ ማቀፍ ውስጥ የወጣ ከሆነ ከዚህ ማቀፍ ያፈነገጠ ከሆነ መፍቴ ሳይሆን ራሱን የቻለ ሌላ ችግር ነው ማለት ነው ስለዚህ ባለሙያዎቹም በዚህ ቅኝት ነው መፍቴዎቹን እንደ ባለሙያ ሲያፈላልጉ የነበረው ከዚህ የመጨረሻው ትንሹ መስፈርት ባለፈ ደግሞ ከግምት ማስገባኛ ከግምት ማስገባት ያለብን ተጨማሪ ተጨማሪ መስፈርቶች አሉ። ህጋዊ መሆን አለበት በተቻለ መጠን ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የሚያጎለብት የሚያጠናክር መሆን አለበት ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የመንግስት ቀጣይነትን የሚያረጋግጥ መሆን አለበት ሀገር ላይ የተደቀነ ህዝብ ላይ የተደቀነ ከፍተኛ አደጋ አለ ኮቪድ 19 አለ ይህ አደጋ የጤና ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ከዛ ባለፈ በኢኮኖሚያችን ላይ በፖለቲካችን ላይ እንደ ሀገር ባለን ህሉና በሏላይነታችንም ላይ የራስ የሆነ ተጽኖ ሊያሳድር የሚችል ስለሆነ ይህንን ለመከላከል የሚችል አቅም ያለው የመንግስት ቀጣይነትን የሚያረጋግጥ መፍቴ መሆን አለበት ይሄ ሁለተኛው መስፈርት ነው በተጨማሪም ለኮቪድ 19 የምንሰጣውን ምላሽ የማይደናቀፍ ሐሳባችንን አቅማችንን ሀብታችንን የማይበታትን መፍቴ አማራጭ መሆን አለበት በተጨማሪም እንዲቶ ያይተን ተመካክረን እናመጣው ተግባር የምናረጋው መፍቴ አማራጭ የኮቪድ 19 ስጋት ከተወገደ በኋላ በተቻለ ፍጥነት ሁሉን አቀፍ ነፃና ተአማኒ የሆነ ምርጫ ማከናውን የሚያስችልን የመፍቴ አማራጭ መሆን አለበት በተጨማሪም ተግባራይ የሚደረገው መፍቴ ህጋዊ መሆን ብቻ ሳይሆን ከህግ የማይቃረን መሆን ብቻ ሳይሆን ያለበት ከሞራልና ከፖለቲካ እይታ ሲታይም በተቻለ መጠን የተሻለ ቅቡልነት ያለው እንዲሆን ይፈልጋል እንዲሁም ተግባራይ የሚደረገው መፍቴ በተሻለ መጠን ጊዜና ወጪን የማያባክን የሚቆጥብ መፍቴ አማራጭ መሆን አለበት እንዲሁም የገጠመን ፈተና የገጠመን ተግዳሮት ሀገራዊ ስለሆነ በፌደራል ብቻ የሚታይ ወይ በክልል ብቻ ያለ ሳይሆን ሀገር አቀፍ ስለሆነ መፍቴ አማራጩን በተቻለ መጠን በሀገር አቀፍ ደረጃ ወጥ በሆነ መልኩ ተፈጻሚ ሊሆን የሚችል ቢሆን ተመራጭ ቀጥሎ እንግዲህ የምናየው የመፍቴ አማራጮቹን ነው ቀድም በገለስኩት ሂደት ነጥሮ ያወጡ የመፍቴ አማራጮች ምንድናቸው የሚለውን እናያለን አንደኛው የመፍቴ አማራጭ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትን መበተን ነው ሁለተኛው የመፍቴ አማራጭ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ ነው ሶስተኛው የመፍቴ አማራጭ ህገ መንግስት ማሻሻያ ማድረግ ነው አራተኛው የመፍቴ አማራጭ ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ መጠየቅ ነው እነዚህን እያንዳንዳቸውን የመፍቴ አማራጮች ህገ መንግስታዊ መሰረታቸው ምን እንደሆነ ተግባራይ ሊደረጉበት የሚችሉ የሚችልበት ሂደት ምን እንደሚመስል እንዲሁም በሌሎች ሀገሮች እነዚህን የመፍቴ አማራጮች በተመለከተ ያለው ተሞክሮ ምን እንደሚመስል በተጨማሪም የእያንዳንዱን የመፍቴ አማራጭ ጠንካራና ደካማጎን ውስኑነቱን በዝርዝር ለውይታቹ ግባት በሚሆን መልኩ ለማቅረብ ሞክራለሁ እንግዲህ በቅርሚያ የምናየው የመፍቴ አማራጭ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲበተን ማድረግ ነው ለዚህ የመፍቴ አማራጭ ህገ መንግስታዊ መሰረቱ የህገ መንግስቱ አንቀጽ 60 ኑሳ አንቀጽ አንድ ነው በዚህ አንቀጽ ላይ በግልጽ እንደተደነገገው 
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣን ዘመኑ ከመአለቁ በፊት አዲስ ምርጫ ለማካሄድ በመክር ቤቱ ፈቃድ ምክር ቤቱ እንዲበተን ለማድረግ ይችላል ስለዚህ የምክር ቤቱ የስልጣን ዘመን የሚያበቃው ቀደም እንደገለጽ ነው መስከረም 2013 መጨረሻ ላይ ነው ስለዚህ ከዛ በፊት በማንኛውም ጊዜ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተነሳሽነት ወይ ሐሳብ አቅራቢነት ምክር ቤቱ ባብላጫ ድምጽ ከተስማማና ከፈቀደ ምክር ቤቱ እንዲበተን ማድረግ ይቻላል ይህ በሚሆን ጊዜ ህገ መንግስቱ ባንቀ 60 ንዑስ ምን ይላል በዚያ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ አንድ ወይም ሁለት መሰረት ምክር ቤቱ የተበተነ እንደሆነ ከ6 ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ አዲስ ምርጫ መደረግ አለበት ይላል ስለዚህ መስከረም መጀመሪያ ላይ ለምሳሌ ፓርላማው እንዲበተን ቢደረግ ወይም የህزب ተወካዮች ምክር ቤት እንዲበተን ቢደረግ እስኬ ካቲት ድረስ ምርጫ ሳይካሄድ መቆየት እንዲቻል ህገ መንግስቱ ይፈቅዳል ማለት ነው ከ6 ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ ነው አዲስ ምርጫ መካሄድ አለበት የሚለው በዛ ጊዜ ውስጥ ደግሞ ምክር ቤቱ ከተበተነ በኋላ ሀገሪቱን የሚመራው ስልጣን ይዞ የነበረው የፖለቲካ ድርጅት የለት የለት የመንግስት ስራ ከመአከናውንና ምርጫን ከመአከይር በስተቀር አዲስ አዋጆችን ደንቦችን ድንጋጊዎችን የማውጣት ስልጣን ሳይኖረው በመንግስትነት መቀጠል እንደሚችል የሕገ መንግስቱ አንቀጽ 60 ንዑስ አንቀጽ 5 ግልጽ ያደርጋል ስለዚህ ሕገ መንግስት አይመሰረቱ የዚህ አማራጭ ይሄ ነው ማለት ነው አንቀጽ 60 የህزب ተወካዮች ምክር ቤትን የመሰሉ ህጋውጮች ፓርላማዎች እንዲበተኑ ከመድረግ ጋር የሌሎች ሀገሮችን ተሞክሮ ማየት ይሄንን የመፍቲያ አማራጭ በይበልጥ ለመረዳትና ለመፈተሽ ለመገምገም ስለሚረዳ የሌሎች ሀገሮችንም ተሞክሮ ለመቃኘት ሞከረናል ፓርላማ እንዲበተን ማድረግ በመንግስት ተነሳሽነት እንደያ ሀገሩ ህገ መንግስታዊ ስርዓት እንዲበተን ማድረግ በፓርላመንታዊ ስርዓት ውስጥ የተለመደ አሰራር ነው። ፕሬዚዳንታዊ የህገ መንግስታዊ ስርዓት ባላቸው ሀገሮች ውስጥ ህግ አውጪውን እንዲበተን ማድረግ አይቻልም ፊክስድ የሆነ ተርም ወይም ቁርጥ ያለ የስራ ዘመን ነው ህግ አውጪው የሚኖረው አራት አመትም ሆነ አምስት አመትም ሆነ ያንን ሳይጨርስ በፊት እንዲበተን ማድረግ አይቻል በፓርላመንታዊ ስርዓት ውስጥ ግን ወይ በመንግስት ተነሳሽነት ወይ በፓርላማውን ፈቃድ ፓርላማ እንዲበተን ማድረግ የተለመደ አሰራር ይሄ የሚደረግበት የተለያዩ መነሻዎችና ምክንያቶች አሉ። አንደኛው በፓርላማውን ፈቃድ የማይሆነው የመንግስት ጣምራ መንግስት ፈርሶ አዲስ ጣምራ መንግስት መመስረት በሚያቀጥበት ጊዜ ያው ህጉም ራሱ እንዲበተኑ ያስቀድዳቸዋል። ከዛ በተለየ ሁኔታ በራሳቸው ፈቃድ እንዲበተኑ የሚደረገው ግን አንደኛ በፓርላማና በስራ በህግ አስፈጻሚ ማከል ያለ ፍጥጫ ወይም መቆላለፍ ሲኖር ዴርሎክ ወይም ኢምፓስ በሚኖርበት ጊዜ ያንን መውጣት መፍታት ሲያቀታቸው ምርጫው መደረክ ከነበረበት ጊዜ ቀደም ብሎ አዲስ ምርጫ እንዲደረግ በፈቃራቸው ህግ አውጪው እንዲበተን ይደረጋል ለምሳሌ በእንግሊዝ በቅርቡ የተደረገው ምርጫ ስናይ መደበኛ ምርጫ የሚደረግበት ጊዜ ደርሶ ሳይሆን ከዛ 3 አመት ቀደም ብሎ ምርጫ እንዲደረግ ሆን ተብሎ ፓርላማው እንዲበተን ተደርጎ ነው። እንዲሁም ሌላ ምክንያት የሚሆነው ነገር በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ለአስተዳደሩ ያለውን ህዝባዊ ድጋፍ ለማጠናከር በተለይም ሰፊ የሆኑ የማሻሻያ የሪፎርም ተግባራትን ወይም መርሃ ግብሮችን ተግባራ የሚያደርግበት ጊዜ ህዝባዊ ድጋፉን ለማጠናከር ሲል ከመርጫ ጊዜው ቀደም ብሎ አዲስ ምርጫ እንዲካሄድ እንዲበተን ሊያደርግ ይችላል ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው በጃፓን በ2014 የተደረገው ምርጫ ብናይ መደረግ ከነበረበት ጊዜ ሁለት አመት ቀርሞ ተግባራ እንዲደረግ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ፓርላማው እንዲበተን ያደርጉት በወቅቱ ተግባራ ይደረግ የነበረውን የኢኮኖሚ ማሻሻያ ፕሮግራም ለሱ ተጨማሪ ድጋፍ ለማግኘት በማሰብ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ብዙ ጊዜ ምክንያት ሲሆን የሚታየው በስልጣን ላይ ያለው መንግስት ያስተ መራሄ መንግስት ለውጥ በሚያደርግበት ጊዜ በህጋውጪው የስልጣን ዘመን መሃል ላይ በተለያየ ምክንያት ወይ የ 
ጥምረት ለውጥ ሲደረግ ወይ የፓርቲ አመራር ለውጥ ሲደረግ እና አዲስ አይነት አስተዳደር ሲመጣ ቶሎ የህزب ድጋፍ ለማግኘት ምርጫው መደረክ ከነበረበት ጊዜ ቀደም ብሎ ምርጫ እንዲደረግ ሊደረግ ይችላል በጀርመን በ1983 በእንግሊዝ በ2017 በአውስትራሊያ በ2010 የተደረጉት ምርጫዎች ለዚ ምሳሌ አርጎ መጥቀስ ይቻላል አንድ አመት ከግማሽ ቀደም ብሎ ሁለት አመት ከግማሽ ቀደም ብሎ በአውስትራሊያ ደግሞ አራት ወር ቀደም ብሎ ምርጫ ለማድረግ እንዲቻል ፓርላማ እንዲበተን አድርጓል ሌላው ፓርላማዎች በዚህ መንገድ እንዲበተኑ ምክንያት የሚሆነው ወሳኝ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ አወዛጋቢ አከራካሪ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የህزبውን አቋም ለማወቅ አስተያይቱን ለማረጋገጥ ሲፈለግ በጊዜ ፓርላማ እንዲበተን ተደርጎ ቀደም ብሎ ምርጫ እንዲደረግ ማድረግ ይቻላል የእንግሊዝ በቅርቡ የተካሄደውን በእንግሊዝ ወይም በዩናይትድ ኪንግደም የተደረገውን ምርጫ በዚህ መንገድ ማየት ይቻላል ብሬግዚትን በተመለከተ እንግሊዝ ይቅርታ ዩናይትድ ኪንግደም ከአውሮፓ ህብረት የምትወጣበትን አግባ በተመለከተ የህزبውን አቋም ለማወቅ በጊዜ ምርጫ ለማድረግ ይሄንን አካሄድ ተከትሏል ሌላው ምክንያት ሲሆን ብዙ ጊዜ የሚታየው ለገዢው ፓርቲ ምቹ የሆነ ምርጫ ጊዜ ለመመረጥ ስልጣን ላይ መሆኑን እንደ ተጠቅሞ የህزب ድጋፉ ከፍ ባለ ጊዜ ምርጫ ለማድረግ ቀረም ብሎ ፓርላማው ተበትኖ ምርጫ እንዲደረግ የማድረግ ለማድ በፓርላመንተሪ ስርዓቶች ውስጥ ይታያል ለምሳሌ በ1983 በእንግሊዝ የተደረገውን ምርጫ ማርግሬት ታቸር ጠቅላይ ሚኒስትር ያሉ በ2005 በጀርመን ቻንስለር ጌራርድ ሹደር ስልጣን ላይ ያሉ የተደረጉትን ምርጫዎች በዚህ አይነት ማየት ይቻላል በአጠቃላይ የሌሎች አገሮችን ተሞክሮች በመናይ ጊዜ ምንረዳው ነገር ምንድነው በተለምዶ ፓርላማ እንዲበተን የሚደረገው ምርጫው በመደበኛው የጊዜ ሰሌዳ መደረግ ከነበረበት ጊዜ ቀደም ብሎ ወረፊት መጥቶ ምርጫው እንዲካሄድ ለማድረግ ነው ስለዚህ የሌሎች አገሮችን ተሞክሮች ካየን በኢትዮጵያ ይሄ አማራጭ እንዴት ተግባራዊ ሊደረግ ይችላል ቢባል ላተገባበር ብዙም የሚያስቸግር አይደለም ቀላል ነው ቀረም ተብሎ እንደተገለጸው ሐሳቡ በመራሄ መንግስቱ ለ ወይም በጠቅላይ ሚኒስትሩ ለህزب ተወካዮች ምክር ቤት ይቀርባል አብላጭ አድምጽ ብቻን የሚያስፈልገው ስለዚህ በአብላጭ አድምጽ ከተደገፈ በህጋውጩ ህጋውጩ ይበተናል ይሄ ይህ ወደ መስከረም አጋማሽ ላይ ወይ መስከረም መጀመሪያ ላይ ቢደረግ እስከ የካቲት ድረስ አሁን በስልጣን ላይ ያለው መንግስት የለት ተለት ስራዎችን እየሰራ እንዲቆይ ማድረግና ምርጫውን እስከ የካቲት መክፋት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አማራጭ ተግባራዊ ብናረግ ውስኑነቱ ምንድነው? ጠንካራ ጎንውስ ምንድነው? የሚለውን ማይት ወደ ማይት እንሄድ አለ። ውስኑነቶቹን ስናይ አንደኛ የመንግስት ቀጣይነትን ከማረጋገጥ አንጻር ለተለያዩ ፈተናዎች በበቂ ሁኔታ ምላሽ ለመስጠት ሙሉ አቅም ያለው መንግስት አይሆን ቀደም ብለን እንደገለጽነው የሚቀጥለው መንግስት ሙሉ መንግስታዊ ስልጣን ያለው መንግስት አይደለም የለት ተለት ስራዎችን የመስራት ሐላፊነት ያለው እንደ ባላደራ መንግስት አይነት ነው የሚሆነው ማለት ነው ከኮቪድ 19 ጋር ተገናኝቶ ሊያጋጥሙን የሚችሉ በሌላ ምክንያት ሊያጋጥሙን የሚችሉ የተለያዩ ፈተናዎች ይኖራሉ እነዛን ተግዳሮቶች እነዛን ፈተናዎች ህግ በማውጣት ሀብት በማሰባሰብ አዲስ በጀት በማጸደቅ ሊሆን ይችላል አዲስ የብድር ስምምነት በማጸደቅ ሊሆን ይችላል ለነሱ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችለው በቂ አቅም በቂ ስልጣን ያለው መንግስት አይሆን ስለዚህ ኮቪድ 19 ቢቀጥል ወይም ከዛ በፊት ረገብ ብሎ ቢያገረሽ ካለንበት ቀጠናዊ ሁኔታ አንጻር የተለያዩ ተግዳሮቶች ቢያጋጥሙ ለነዛ ምላሽ ለመስጠት በሚያስችል መልኩ አስተማማኝ በሆነ መንገድ አይደለም የመንግስትን ቀጣይነት የሚያረጋግጠው እንዲሁም ለ6 ወር ብቻ እስከ የካቲት ድረስ ብቻ በተገደበ ሁኔታ ነው የመንግስትን ቀጣይነት የሚያረጋግጠው ስለዚህ ምርጫውን እስከ የካቲት ማካሄድ ማን ይችላል ኮቪድ 19 እስከ የካቲት ቢዘልቅ ቢቀጥል 
ወይም በሌላ በማንኛው ምክንያት ምርጫውን እስከ ካቲት ማድረግ ተግባራይ ማካይድ ባንችል ሌሎቹን የመፍቲያ ማራጮች ተግባራይ ማድረግ እድልም አይኖርንም ከዛ በኋላ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከተበተነ በኋላ አስተኳይ ጊዜያዊ ማወጃ ይቻልም ሌላ አዲስ በጀት ማጽደቅ ቢፈልጋ ይቻልም ህገ መንግስት ማሻሻያ ማረጋ ይቻልም የህዝብ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ስለማይኖርም የህገ መንግስት ትርጉም ራሱ መጠየቅ አይቻል ስለዚህ ከዛ አንጻር እስከ ካቲት የኮቪድ 19 ስጋት ካልቀነሰ በጣም ከባራ አጣብቂኝ ውስጥ ሊከተን የሚችል ነገር ነው በተጨማሪም ቀረም ብለን እንዳየነው ባለማቀፍ ለምድም ይሄን አይነት የፓርላማን ዲበተን ማድረግ ቀደም ብሎ እንጂ ምርጫ ዘጊቶ እንዲካሄድ ተግባራይ የሚደረግ አማራጭ አይደለም ከዚህም ሌላ ከግምት መግባት ያለበት ነገር ይሄንን መፍቴ አማራጭ ተግባራይ እናርግ ቢባል በፌደራል ደረጃ ለማድረግ በቂ ህገ መንግስት ላይ መሰረት አለ በክልሎች ግን ተመሳሳይ ህገ ላይ መሰረት ያለው በአገር አቀፍ ደረጃ ተግባራይ ሊደረግ የሚችል የመፍቴ አማራጭ አይደለም እንዲሁም ከዚሁ ጋር ታይዞ መታየት ያለበት ነገር ሀገርን ለትንኮሳና ለጥቃት ሊያጋልጥ የሚችል አማራጭ እንደሆነ ነው ምክንያቱም ህግ አውጩ በስራ ላይ የለም ለመንግስት የሚያስፈልገውን ሀብት እና ድጋፍ መስጠት የሚችል አስተኳይ ጊዜያዊ ህዝብ ያስፈልግ ያንንም ማወጅ የሚያስፈልግ ሀገር ላይ ጥቃት ቢመጣ ለዛ ምላሽ የሚሆን አዋጅ ማወጅ ስልጣን ያለው ህጋውጪ በስራ ላይ አይኖር ስለዚህ ይሄ እንደ ክፍተት በመቅጠር ትንኮሳ ሊያርጉ ጥቃት ሊያርጉ ለሚፈልጉ አካላት በር ሊከፍት ይችላል ቀጠናዊ ሁኔታን ሁላችንም እናቀው ስለሆነ ከዚህም ጋር በተገናኘ እንደዚህ ያለ የለት ተለት መንግስታዊ ስራን የሚሰራ መንግስት የዲሞክራሲያዊ ስራት በጣም በዳበረባቸው ሀገራት ቢሮክራሲው በጣም በተጠናከረበትና በዳበረባቸው ሀገራት የተለመደና ብዙ ችግር የማይገጥመው ቢሆንም በኢትዮጵያ ግን ከፖለቲካ ባህላችን አንጻር እንዲሁም ቢሮክራሲውም ካለበት ደረጃ አንጻር ፈታኝ ሊሆን ይችላል በለት ተለት ህግን ከማስከበር አንጻር ራሱ ፈተና ሊገጥመው የሚችል እንደሆነ ግን ዛቤ ሊወሰድበት ይችላል በተጨማሪም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከተበተነ በኋላ ህግ አስፈጻሚው ከህጋውጩ ወይም ከፓርላማው ቁጥጥርና ድጋፍ ክትትልም ሳይኖረው መንግስት ሆኖ የሚቀጥል መሆኑም ይሄም እንደ አንድ ውስንነት ሊነሳ የሚችል ነገር ነው ድጋፍ የሚያደርግለት ብቻ ሳይሆን የሚከታተለውና የሚቆጣጠረው ፓርላማ ማይኖርም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንደ ውስንነት ተነስተዋል ወደ ጠንካራ ጎኑ ተመራጭ ሊያረጉት ሊያረጋው ወደ የሚችለው ነገር ደሞ ስንመጣ ሂደቱ የሚደ የሚጠይቀው ድምጽ ድምጽ ብልጫ በጣም ቀላል ነው ተግባራይ ለማድረግ ካካይድ ከስነ ስርዓት አንጻር ቀላል ነው የተቆረጠ የተገደበ ግልጽ ጊዜም ምርጫ የሚገፋበት ጊዜም ይሰጣል ስለዚህ ውስንነቱና ጠንካራ ጎኑ ይሄን ይመስላሉ ማለት ነው ቀጥሎ ወዳለው አማራጭ ስንሄድ ሁለተኛ ምናየው አማራጭ ያስተኳይ ጊዜ አዋጅ በመደንገግ ምርጫ የሚካሄድበትን ጊዜ ወረፊት መክፋት ነው ለዚህ የሕገ መንግስት መሰረቱ የኢፌዲሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 93 ንዑስ አንቀጽ አንድ ነው ለውላችንም ግን እዛቤ እንዲረዳ ይሄንን አንቀጽ ባጭሩ ብናየው ጥሩ ነው በሕገ መንግስቱ አንቀጽ 93 ንዑስ አንቀጽ አንድ ሀ መሰረት የውጭ አራራስ ያጋጥም ወይም ሕገ መንግስታዊ ስርዓቱን አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ ሲከሰትና በተለመደው የሕግ ማስከበር ስርዓት ለመቋቋም የማይቻል ሲሆን ማናቸውም የተፈጠሩ አደጋ ሲያጋጥም ወይም የህዝብን ጤንነት አደጋ ላይ የሚጥል በሽታ ሲከሰት የፌደራል መንግስት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የመረንገግ ስልጣን አለው ይላል ስለዚህ አሁን እየተነጋገርንበት ካለው ጉዳይ አንጻር የህዝብን ጤንነት አደጋ ላይ ሊጥል የሚችል በሽታ መከሰቱ ወረርሽኝ መከሰቱ ፓንደሚክ መከሰቱ ግልጽ ነው እሱ መሰረት ሆኖ 
አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ ይቻላል ታውጇል አንድ እሱ እንደመነሻ ሊታየም ይችላል ነገር ነው ሌላው ደግሞ ምርጫውን በጊዜ በሰዓቱ ማረግ ካለመቻሉ የተነሳ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ አደጋ ላይ የሚጥል ነገር ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የሚያፋልስ ሁኔታ መፈጠሩ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማራዘም ወይም ከዛ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተግባር ላይ ለማድረግ እንደ መነሻ ከህገ መንግስቱ አንጻር ሊታይ ይችላል እንግዲህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲታወጅ ትርጉሙና ምን ማለት እንደሆነ ለውላችንም ግልጽ ነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከታወጀ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንዲታወጅ አስፈላጊ ያደረገው ነገር እስኪወገድ ድረስ ተፈላጊ በሆነው ደረጃ የሚስትሮች ምክር ቤት መሰረታዊ የሆኑ መብቶችና ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎችን ተፈጻሚነታቸውን በካፊልም ሆነ በሙሉ የማገድ ስልጣን ህገ መንግስቱ ይሰጣዋል ማገድ የማይችለው ተፈጻሚነታቸውን ማስቀረት የማይችለው አራት የህገ መንግስት አንቀጾች ብቻ ናቸው እነዚህም የህገ መንግስቱ አንቀጽ 1 18 25 እና አንቀጽ 39 ሙሳ አንቀጽ 1 እና 2 ናቸው አንቀጽ 1 ከሀገረ መንግስቱ ስያሜ ጋር የተገናኘ ነው ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ተብሎ ሀገረ መንግስቱ ይጣራል የሚለው አንቀጽ ነው አንቀጽ 18 ኢሰባይ የሆነ አያያዝን የሚከለክለው የህገ መንግስት አንቀጽ ነው አንቀጽ 25 በህግፊት በኩል የመታየት መብትን የሚያስቀምጣው አንቀጽ ነው አንቀጽ 39 ደግሞ የራስን እድል በራስ የመወሰን መብትን የሚሰጠው ውቅና የሚሰጠው አንቀጽ ነው ስለዚህ ከነዚህ ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎች ውጪ ያሉ ሌሎች ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎች ከመብት ጋር የተገናኙ ሆነ ሌሎች ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎችን በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ተፈጻሚነታቸውን በከፊል ሆነ በከፊል ሆነ በሙሉ ማገድ ወይም ቀሪ ማድረግ ይቻላል በዚህ መልኩ የመርጫ መቼ መካሄድ እንዳለበት የሚደነግጉ የህزب ተወካዮች ምክር ቤትንም ሆነ የሌሎች የመንግስት መንግስታዊ አካላትን የስልጣን ዘመን የሚወስኑ የህገ መንግስቱን አንቀጾች ድንጋጌዎች ይሄ ችግር እስኪፈታ ድረስ ተግባራይነታቸውን ቀሪ ማድረግ የሚያስችል ህገ መንግስታዊ አማራጭና አካሄድ አንቀጽ 93 ያስቀምጣል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተገናኘ የሌሎች ሀገራትን ተሞክሮ ስናይ ቀደምት ከሆኑት ዲሞክራሲዎች ውስጥ በአሜሪካ ከ1860 እስከ 65 የርስ በርስ ጦርነት በነበረበት ጊዜ ያስተኳይ ጊዜ ሁኔታ ውስጥ ነበሩ የተለያዩ መብቶች ገደብ ተጥሎባቸው ነበረ ሆኖም በ1864 ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አድርገዋል ፕሬዝዳንታዊ ምርጫውን በመላ ሀገሪቱ ማረግ አልቻሉም ነበረ በ11 ሀገረ ግዛቶች ውስጥ አልተካሄደም በሌሎቹ ሀገረ ግዛቶች ውስጥ ተደርጓል በወቅቱ በአሜሪካ ውስጥ የነበሩት ሀገረ ግዛቶች ወይም ስቴቶች ቁጥራቸው እንደ ዛሬው 50 አለበረም ስለዚህ 11 ሀገረ ግዛቶች ውስጥ ምርጫው አልተካሄደም ማለት በጣም ሰፊ በሆነ የሀገሪቱ ክልል ውስጥ ምርጫው አልተካሄደም ማለት ነው ግን አስተኳይ ጊዜው ሁኔታው ውስጥ ሆኖ በዚህ መልኩ ምርጫ አድርገው ፕሬዝዳንት አብርሃም ሊንከን በድጋሚ እንዲመረጡ ሆኗል። የእንግሊዝን ተሞክሮ ስናይ ደግሞ በ1935 የተመረጠው ፓርላማ የስልጣን ዘመኑ የሚያበቃው በ1940 የነበረ ቢሆንም ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት የተነሳ በዛ ጊዜ ምርጫ ማድረግ አልቻሉም ለ10 አመት ያህል ያ ፓርላማ እንዲያገለግል ሆኗል። እንግዲህ እነዚህ አመተ ምረቶች በእንደ ኢውሮፓን አቆጣጣር እንደሆኑ ግንዛቤ እንድ ከግንዛቤ እንድታስቀብልኝ መጠየቅ ፈልጋለሁኝ የእንግሊዝ ገመንግስት ሁላችሁም እንደምታቁት ባንድ መድብል የተሰናዳ የተጻፈ ህገ መንግስት አይደለም እንደ ሌሎች ዘመናዊ ህገ መንግስቶች ስለዚህ እነሱ አዋጅ ያወጡ የፓርላማቸውን የሥራ ዘመን ማራዘም ባንጻራይነት ለነሱ ቀላል ነበር የህንድን ተሞክሮ ስናይ ደግሞ ከ1975 እስከ 77 አስተኳይ ጊዜ አዋጅ አውጀው ከነበረው የፖለቲካ አለመረጋጋት እና የጸጥታ ሁኔታ የተነሳ ምርጫ አራዝመው ለሁለት አመት በአስተኳይ ጊዜ አዋጅ üst ቆይቷል በመቀጠል ደግሞ የናይጄሪያን በአጉራችን የናይጄሪያን ተሞክሮ ስናይ 
ከቦኮ ሃራም ጋር ተያይዞ ከነበረው የጸጥታ ችግር የተነሳ ፕሬዝዳንታዊና አጠቃላይ ምርጫን ለሶስት ወር እንዲራዘም አድርጓል ከኮቪድ 19 ጋር በተገናኘ ደግሞ ቀረም ብዬ እንደገለጽኩት በብዙ አገራት ምርጫ እየተራዘመ ነው ብዙዎቹ የተራዘሙ ምርጫዎች አካባቢያዊ ምርጫዎች ወይም የሟሟያ ምርጫዎች ስለሆኑ በቀላሉ አዋጅ በማሻሻል ምርጫዎቹ የሚካሄዱበትን ጊዜ ወደፊት መክፋት የሚቻል ነበረ አንዳንዶቹ አገራት ላይ ደግሞ እንደዚህ ያለ ሁኔታ ሲያጋጥም ምርጫን የማራዘም ምርጫን የማስተላለፍ ስልጣን የተሰጣቸው አካላት ስላሉ ያንን ተግባራዊ በማድረግ በቀላሉ ምርጫ እንዲተላለፍ አድርጓል ነገር ግን አጠቃላይ ምርጫ ኖሮባቸው ከዚያ ከዚያ አጣብቂኙ ስለመውጣት አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በማወጅ ምርጫን ያራዘሙ ሀገራት ሰርቢያን ሰሜን ሜቆሪዮኒያን እና ፓፓዋ ኒው ጊኒን እንደምሳሌ ማየት ይቻላል በማስከተል ደግሞ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በቅርቡ አወጀው ባይሆን እንኳን አስቸኳይ ጊዜ ሁኔታና ምርጫ በተመሳሳይ ጊዜ ባንድ ወቅት ሲያጋጥሙ እንዴት መስተናገድ አለበት የሚለውን ግልጽ ህገ መንግስት ሳይደ ንጋጌ ያስቀመጡ ሀገራትንም ህጎች ለማየት ሞከረናል በዚህ መልኩ የሴራሊዮንን የኢስቶኒያን የካናዳን የማልታን የህንድን ህገ መንግስቶች ስናይ እነዚህ ሀገራት በተለይም ካናዳና ህንድ በዚህ ረገድ በጣም ተጠቃሽ ናቸው ትላልቅ እና በደም የዳበሩ ዲሞክራሲ ተደርገው ስለሚቆጠሩ የነዚህ ሀገራት እንዳለ የሚያመሳስላቸው ነገር ምንድነው በሕገ መንግስታቸው ውስጥ በግልጽ አስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ እንደዚህ ያለ አደጋና የመርጫ ጊዜ በሚገጣጠሙበት አንድ ወቅት ላይ በሚያጋጥሙበት ጊዜ ምን መደረጋ አለበት የሚል ድንጋጌ ያላቸው መንግስትን የመንግስት ቀጣይነትን የሚያረጋግጡበት አግባብ አላቸው አስቸኳይ ጊዜ ሁኔታው እስኪ ቀረፍ መፍቴ እስኪ በጅለት ወይ እስኪ ወገድ ድረስ ወረርሽኝ ቢሆን ወረርሽኙ እስኪ ጠፋ ሀገር ህሉና ላይ ሀገር ሉአላይነት ላይ ተሰነዘረ ጥቃት ቢኖር ያ ተመልሶ እስኪ አበቃ ድረስ በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ያለው መንግስት ቀጥሎ ያ ያስቸኳይ ጊዜ ሁኔታው ካበቃ በኋላ በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ ምርጫ እንዲካሄድ ግድ የሚል ህገ መንግስት ሳይደ ንጋጌ ይሄንንም ተግባሪ የሚያደርጉበት አካሄድ በህገ መንግስታቸው ተቀምጧል ለምሳሌ የህንድን ምሳሌ ብናይ አንድ አመት አንድ አመት ያ ለሚያል ጊዜ የምርጫውን ጊዜ ማራዘም እንደሚቻል ከዛ በኋላ ያስቸኳይ ጊዜ ሁኔታው ካበቃ በኋላ እና ያስቸኳይ ጊዜ አጁ ከተነሳ በኋላ የ በስድስት ወር ጊዜ ውስጥ ምርጫ ማካሄድ እንደሚገባ ህገ መንግስታቸው ይገልጻል የማልታን ተሞክሮ ብናይ እንዲው በተመሳሳይ ላንድ አመት ላንድ አመት ያደረገ ህጋውጩ ላምስት አመት ያህል የስልጣን ዘመኑን ያራዘመ መሄድ እንደሚችል ይገልጻል ካናዳም የካናዳ ህገ መንግስት ደግሞ የክልል ወይም የፌደራሉ ህጋውጪ አንድ ሶስተኛ ወይም ከዚያ በላይ የሚሆኑ ህጋውጪዎች ካልተቃወ እስካልተቃወሙት ድረስ የ ያሸኳይ ጊዜ ሁኔታ በሚያጋጥም ጊዜ የስልጣን ዘመናቸውን ማራዘም እንደሚችሉ ይደነግጋል ተመሳሳይ ድንጋጊዎች በሴራሊዮንም በኢስቶኒያም ህገ መንግስት ማየት ይችላል እንግዲህ የሌሎች አገሮችን ተሞክሮ ካየን ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ይህ አማራጭ ተግባራይ ቢደረግ እንዴት ነው ተግባራይ የሚደረገው የሚለውን ስናይ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የማወጅ ስልጣን ያለው በፌደራል ደረጃ ከዛ በኋላ ያ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጸንቶ እንዲቀጥል በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ተቀባይነት ማግኘት ይኖርበታል አሁን የተነጋገርንበት ካለው ጉዳይ አቋያ በዚህ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማዕቀፍ ውስጥ የስልጣን ዘመንን የተመለከቱትን የሕገ መንግስት ሳይደ ንጋጊዎች ምርጫ በዚህ ጊዜ መካሄድ አለበት የሚሉ የሕገ መንግስቱ ድንጋጊዎችንና ሌሎች የሀገሪቱን ህጎች ተፈጻሚነታቸውን ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመገደብ በስራ ላይ ያሉት ህጋውጮች የስልጣን 
እንዲቀጥሉና የመንግስ ቀጣይነት እንዲረጋገጥ ማረግ ይቻላል ማለት ነው። እ ስላት ተገባበር ሂደቱ ይሄንን ያህል ካልን የዚህና ማራጭ ውስነትና ጠንካራ ጎኑን ደካማ ጎኑንና እንዲመረጥ ሊያደርጉት የሚችሉትን አንድ አንድ ነጥቦች እናያለን ከውስነቱ سنጀምር ይሄንን የመፍቲያ ማራጭ ብንወስድ እና ተግባራይ ብናደርገው በተለይም ምርጫው የሚካሄደው ከመስከረም 2013 በኋላ ስለሚሆን ምርጫ የሚደረገው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማቀፍ ውስጥ ይሆናል ይህ በራሱ አንድ ትልቅ ውስነት ነው ተብሎ ሊወሰድ ይችላል ተግባራይ የሚደረገው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተለይም ኮቪድ 19 ስጋትነቱ ከቀነሰ ወይ ከተወገደ በኋላ ሌሎች የመሰባሰብ የመንቀሳቀስ የተመለከቱ ፖለቲካይና ሰባይ መብቶች ላይ የሚጣሉ ገደቦች ሊነሱ ይችላሉ ነገር ግን የስልጣን ዘመን ላይ ብቻ ያተኮረ ወይም ምርጫ በዚህ ጊዜ መካሄድ አለበት የሚል ላይ ብቻ ያተኮረ በጣም ጠባብ ጠባብ የሆነ ውሱን የሆነ ያስተኳይ ጊዜ አዋጅ ተግባራይ ቢደረግም በመራጩም ሆነ በተፎካካሪው ስነ ልቦና ላይ አስተኳይ ጊዜ አዋጅ አለ የሚለው የሚያሳድረው ተጽኖ ሊኖር ይችላል ከዚህም ጋር ታይዞ የምርጫው ታማኒነትና ነፃነት ላይ የምርጫው ፍታዊነት ላይ የሚያጠላው ጥላ ሊኖር ይችላል አሉት አይ ጥላ ሊኖረው ይችላል እንዲሁም ይሄ አማራጭ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን የሚያዳብርና የሚያጎለብት አይደለም ህገ መንግስታዊ ነው ግን ህገ መንግስታዊ ተቋሞቻችንን ስርዓታችንን ለማዳበር ለማጠናከር የሚረዳ ሳይሆን ያደጋ ጊዜ መፍቴ ነው የሚሆን በተጨማሪም ምርጫውስ ኪካሄድ ድረስ የኮቪድ 19 ስጋት ከተወገደ ወይም ከተቀነሰን በኋላ ምርጫው ተካይዶ የስልጣን ርክክብ እስኪደረግ ድረስ እነዛ አንቀጾች ተፈጻሚ እንዳይሆኑ ሲባል ያሰኳይ ጊዜ አዋጁን ማስቀጠል ግድ ይለናል ያ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ የኮቪድ ስጋት ካበቃ በኋላ ያሰኳይ ጊዜ አዋጁን ማስቀጠል ተመራጭና የሚፈልግ ነገር አይደለም በተቻለ መጠን አስተኳይ ጊዜ አዋጅ ተግባራይ ባይደረግ ሁሉም የሚፈልገው የሚመርጣው ነው የግድ ሲሆን ተግባራይ የሚደረግ ነገር ስለሆነ ተግባራይ የሚደረግበትን ጊዜ ማሳጠር ብቻል ነው የሚመረጠው ማስረዘሙ የሚመረጥ ነገር አይደለም ስለዚህ ከዚህ አንጻር ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የታደሰ የየረዘመ የመንግስትን ቀጣይነት ማረጋገጥና ምርጫው የኮቪድ 19 ስጋት ከቀን ከተቀነሰ በኋላ ተግባራይ እንዲደረግ ማድረግ እነዚህ የገለጸናቸው ውስነቶች አሉበት ማለት ነው። ጠቀሜታው ጠንካራ ጎኑ ደግሞ ምንድነው ስንል ለኮቪድ 19 ም ሆነ ታያጅ ለሆኑ ተጓዳኝ ችግሮች ከኮቪድ 19 ጋር ታይዞ ሊመጡ ለሚችሉ የፖለቲካ የኢኮኖሚ ተግዳሮቶች ከተለያየ አቅጣጫ ሊሰነዘሩ ለሚችሉ ጥቃቶች ምላሽ መስጠት የሚችል አስፈላጊው ስልጣንና ሐላፊነት ያለው ከመደበኛውም ጊዜ በላይ ከተለመደውም በላይ ስልጣንና ሐላፊነት በሕገ መንግስቱ የተሰጠው መንግስት እንዲኖር ያደርጋል የመንግስትን ቀጣይነት አስተማማኝ በሆነ ሁኔታ ማረጋገጥ የሚችል አማራጭ ነው ሌላው ደግሞ በአገር አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ ማረግ የሚቻል አማራጭ ነው ስለዚህ እነዚህን እንደ ጥንካሪዎች ማንሳት እንችላል ቀጥሎ ምናየው አማራጭ ህገ መንግስት ማሻሻል ማሻሻል ነው ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ለማድረግ ግልጽ የሆነ ህገ መንግስታዊ መሰረት አለ ይሄ ደግሞ በህገ መንግስቱ አንቀጽ 104 እና 105 የተደረገው ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ስርዓት ነው አተገባበር ሂደቱን በመናይበት ጊዜ ህገ መንግስት ለማሻሻል 3 ምዕራፎች አሉ የመጀመሪያው ምዕራፍ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ሐሳብ ማመንጨት ነው ዚጋ እንዲሁ በተራ የሆነ ህገ መንግስታዊ ማሻሻያ ማፍለቅ ፖለቲካ ተንታኝ መምህር ወይም ተመራማሪ እንደዚህ ተደርጎ ህገ መንግስቱ ይሻሻል ብሎ የሚያፈልቀውን ሐሳብ የሚሰነዝረውን ሐሳብ ማለት ሳይሆን በህገ መንግስቱ ማቀፍ ውስጥ ፎርማሊ ህገ መንግስት ማሻሻል ማለት የራስ የሆነ የተለየ ትርጉም አለው ህገ መንግስት ማሻሻያ ሐሳብ 
መንጨቷል ማለት የሚቻለው በሕገ መንግስቱ መሰረት ከሶስቱ አንድ ነገሮች ከተከናወኑ ነው አንደኛው የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አንድን የሕገ መንግስት ማሻሻያ ሐሳብ በሁለት ሶስተኛ ድምጽ ከደገፈው ወይም የፌዴሬሽን ምክር ቤት በሁለት ሶስተኛ ድምጽ አንድን ሕገ መንግስት የማሻሻያ ሐሳብ ከደገፈው ካልሆነም ከ የፌዴሬሽኑ አባል ከሆኑ ክልሎች አንድ ሶስተኛው አሁን ባለው ሁኔታ ከዘጠኙ ሶስቱ በምክር ቤቶቻቸው ባብላጫ ድምጽ አንድን ማሻሻያ ሐሳብ ከደገፉ የማሻሻያ ሐሳብ መንጨቷል ማለት እንችላለን ፎርማሊ ቴክኒካሊ የማሻሻያ ሐሳብ መንጨቷል ማለት የሚቻለው ያኔ ነው ከዛ ቀጥሎ ህገ መንግስቱ መላውን ህዝብ ያሳተፈ የውይይት ምራፍ እንዲኖር ግድ ይላል ስለዚህ መጀመሪያ ሐሳብ ማመንጨት ነው ቀጥሎ ደግሞ ህዝባዊ ውይይት ማድረግ ነው ለመላው ህዝብ የህገ መንግስት ማሻሻያ ሐሳቡ ቀርቦ ውይይት እንዲደረግበት ህገ መንግስቱ የሚደነግገው እንድንጋጌ ባጭሩ አነባውallo ከደገፉት ይልና ቀደም የገለጽኳቸው አካላት ከደገፉት ለውይይትና ለውሳኔ ለመላው ህዝብና የሕገ መንግስቱ መሻሻል ለሚመለከታቸው ክፍሎች ይቀርባል ስለዚህ አሳታፊ ሆነ መላውን ህዝብ የሚያሳትፉ ይይት እንዲደረግ ሕገ መንግስቱ ይጠይቃል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ የመጨረሻው ምራፍ ማሻሻያ ሐሳቡን ማጽደቅ ነው። የሕዝብ ይሄን ለማድረግ ደግሞ እንደ ማሻሻያው አይነት የሚያስፈልገው የማጽደቂያ አብላጫ ድምጽ እና ድጋፍ ይለያያል። የሕገ መንግስቱን ምራፍ 3 የሚመለከት ሲሆን ያለውና ከዛ ውጪ ሲሆን ለየት ይላል አሁን እየተወያየንበት ያለው ጉዳይ ላይ የሕገ መንግስቱን ምራፍ 3 የሚመለከት ስለማይሆን እዛው እዛ ላይ ያሉ ድንጋጌዎችን በቀጥታ የሚመለከት ስላልሆነ በሌላው አካሄድ ነው የሚታየው ያ አካሄድ የህزب ተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት በጋራ ሆነው በሁለት ሶስተኛ ድምጽ የሕገ መንግስት ማሻሻያ ሐሳቡን እንዲቀበሉት ከዛም በተጨማሪ የፌዴሬሽኑ አባል በሆኑ ክልሎች ሁለት ሶስተኛዎቹ አሁን ያሉት ስድስት ክልሎች ናቸው ስለዚህ ሁለት ሶስተኛው አሁን ያሉት ዘጠኝ ክልሎች ናቸው ስለዚህ ሁለት ሶስተኛው ስድስት ክልሎች ይሆናሉ ስድስት ክልሎች በምክር ቤቶቻቸው ባብላጫ ድምጽ ሲያጸድቁት ያ ህገ መንግስት የማሻሻያ ሐሳብ በይፋ ጸርቆ የህገ መንግስቱ አኳል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሂደቱ ይሄንን ይመስላል ህገ መንግስት ከማሻሻል አንጻር የሌሎች አገሮችን ተሞክሮ ስናይ ከኮቪድ 19 ጋር በተገናኘ ህገ መንግስት ምርጫ ስለደረሰባቸውና ምርጫ ተግባ ማካሄድ ስላልቻሉ ህገ መንግስት የማሻሻያ ለማድረግ እየሞከረ ያለ ሀገር ኛ ለማግኘት ያቻለው ማልዲቭስን ብቻ ነው ማልዲቭስም የሕገ መንግስት ማሻሻያ ሐሳቡ ከቀረበ በኋላ በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታው üst ስለሆነን ሕገ መንግስት የማሻሻያ ማድረግ አለብን ወይ እንችላለን ወይ በሚለው ክርክር ተነስቶበት ጉዳዩ አወዛጋቢ ሆኖ በእንጥልጥል ላይ ያለ ነው ሌላው ምርጫ ወረፊት ለመክፋት ለማራዘም ሕገ መንግስት የማሻሻያ ያደረገች ሀገር ያየነው ደቡብ ሱዳን ነው ደቡብ ሱዳንም ዋናና ቋሚ ህገ መንግስትን ሳይሆን ጊዜያዊ ወይ የሚሽግግር ህገ መንግስት ኢንትሪም ህገ መንግስት አሻሽለው ምርጫ እንዲተላለፍ አድርጓል በጸጥታና በጸጥታ ችግር በርስ በርስ ግጭት የተነሳ ምርጫ ማካሄድ ስላልቻሉ ማለት ነው በ2015 በአጠቃላይ የሌሎች አገሮችን ተሞክሮ ስናይ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማቀፍ ውስጥ በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታው ውስጥ ሆኖ ህገ መንግስት ማሻሻል የሚመከርና ተመራጭ አካሄድ አይደለም እንደውም አንድ አንድ አገራት በግልጽ በህገ መንግስቶቻቸው ያንጎላና የብራዚልን እንደምሳሌ ያቀርበናል ሌሎች አገራትም አሉ በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታው ውስጥ ያለን ህገ መንግስት ማሻሻል አይቻልም የሚል ግልጽ ድንጋጌ ያስቀምጣሉ እንደዚህ ግልጽ የሆነ ድንጋጌ ባይኖራቸው በአጠቃላይ በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታው ውስጥ ህገ መንግስት ማሻሻል አግባብነት የለውም የሚል እይታ የሚንጸባረቅባቸው ብዙ ህገ መንግስታዊ ስርዓቶች አሉ። ለዚህ መነሻም ይሆነው ምክንያት ምንድነው? ህገ መንግስት ማሻሻያ ተራ ህግ ከመውጣበት አካሄድ በተለየ ሁኔታ በጣም በስፋት 
ህዝቡ በንቃት እንዲሳተፍበት ዲሞክራሲያዊ አሳታፊ በሆነ መንገድ የሚቀርቡ ሐሳቦች ላይ ውይይት ክርክር እንዲያደርግበት ስለሚፈልገው እንደዚህ ባሉ ጉዳዮች ላይ በተለይ ምገ መንግስት ማሻሻያ ላይ ህዝቡ ተሳትፎ የማድረግ መብት አለው የሚለው ነገር በኢትዮጵያ ህገ መንግስትም በጣም ጠንካራ መሰረት ያለው ነገር ነው የፌሪ ህገ መንግስት አንቀጽ ስምንትን ስናይ የበየር በየሰቦችና ህዝቦች ሉዓላይነትን የሚደነግገውን አንቀጽ ማለት ነው ዜጎች በሀገራዊ ጉዳይ ላይ የመሳተፍ መብት እንዳላቸው የሚገልጸውን አንቀጽ 38 ን ስናይ እንዲሁም ህገ መንግስት ማሻሻያን የተመለከተውን አንቀጽ 104 ን ስናይ ህገ መንግስት ላይ ማሻሻያ ሲካሄድ ህዝቡ የመሳተፍ መላው ህዝቡ የመሳተፍ መብት እንዳለው ግልጽ ይሆናል ዓለም አቀፍ የሰባይ መብት ሰነዶችንም ብናይ ኢትዮጵያ አባል የሆነችባቸውን ዓለም አቀፍ የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ቃል ኪዳንን ወይም አይሲሲፒአርን እንዲሁም የአፍሪካ የሰባይና የህዝቦች መብት ቻርተርን ስናይ ለዚህ መሰረት የሚሆን ነገር አላችሁ የዓለም አቀፍ የሰባይ መብት የፖለቲካ ነይ ሲቪል መብቶች ቃል ኪዳን ሰነድን አስመልክቶ የተሰጣ አንዱ ሳኔን ብናይ ለምሳሌ ካናዳ በ1980ዎቹ እንደ ዩሮፓውያን አቆጣጥር ህገ መንግስት የማሻሻያ ስታደርግ በበቂ ሁኔታ የመሳተፍ መብት አላገኘን የሚያሉ ነባር ህዝቦች ወይም ኢንዲጂነስ ፒፕል የተባበሩት መንግስታት የሰባይ መብት ኮሚቴ ጋር ካናዳን ከሰው ነበርና ኮሚቴው ህገ መንግስት የማሻሻያ ሲደረግ ሁሉም ዜጋ የመሳተፍ መብት አለው የሚለውን መረ እዛ ላይ በግልጽ አስቀምጦ ነገር ግን ካናዳ በቂ የሆነ የመሳተፍ እድልን አመቻችታለች እናንተም ያገኛችሁት የመሳተፍ እድል በቂ ነበር ብሎ ወስኗል በደቡብ አፍሪካ የሕገ መንግስት ታይ ፍርድ ቤታቸውን ውሳኔዎች ደግሞ ስናይ በ2005 አካባቢ ተግባራ የተደረገ ሕገ መንግስት የማሻሻያ በበቂ ሁኔታ አላሳተፈንም ያሉ ከተማ ነዋሪዎችና የከተማው መስተዳድር ክስ አቀርበው ህገ መንግስት የፍርድ ቤቱ በበቂ ሁኔታ ስላልተሳተፉ ህገ መንግስት የማሻሻያው ህገ መንግስት አይደለም የተቀባይነት ያለው አይደለም ብሎ ህገ መንግስት የማሻሻያውን ውድቅ እንዳደረገ ማየት እንችላለን ስለዚህ ይሄንን ከግንዛቤ በማስገባት ህገ መንግስት የማሻሻያ ማረግን አሁን ለገጠመን ተግዳሮት እንደ አማራጭ መፍቴ ስናየው የሚከተሉት ሱንነቶችና ጠንካራ ጎኖች አሉት ውስንነቱን በተመለከተ አሁን ያለው ሁኔታ የኮቪድ 19 ህዝባዊ ውይይቶችን ለማድረግ የሚመች አይደለም ወረርሽኙ የፈጠረው ስጋትና ፈታኝ ሁኔታ አለ ብዙ ሰው በአንድ ቦታ እንዲሰባሰብና እንዲወያይ ለማድረግ ያለው የጤና ችግርና አደጋ ሁላችንም ምንረዳው ነው ብዙ ማብራሪያ የሚያስፈልገውም አይደለም ሌላው ደግሞ ያው በጣም ትልቅ ፈተና ያለበት ኮቪድ 19 ያለበት የመንግስትም የህزبም ሐሳብ የፖለቲካ አመራሮችም የፖለቲካ ተፎካካሪዎችም እይታና ሐሳብ እዚ ወረርሽኝ ላይ ያተኮረ ይሄንን እንዴት እንከላከለው ሚለው ላይ ያተኮረ ስለሆነ ከዚህ ጉዳይ ጋር የታዘው ህገ መንግስት የማሻሻያ ሲነሳ ታይዘው ሊቀርቡ የሚችሉ የሕገ መንግስት የማሻሻያ ጥያቄዎችንም አብሮ ለማየት በደም የሚመች ሁኔታና ጊዜ አለመሆኑም እንደ አንድ ውስንነት ሊታይ ይችላል በተጨማሪም ቀረም ብዬ ከገለስኩት ጉዳይ አንጻር የሌሎች አገሮች ተሞክሮ አንጻር ባስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ውስጥ ሆነን ህገ መንግስት የማሻሻያ ብናደርግ ያንን በግልጽ የሚከለክል የህገ መንግስት ድንጋጌ ኢትዮጵያ ህግ ውስጥ ባይኖርም የቅቡልነት ጥያቄ ሊያስነሳ የሚችል ነው ከሞራልና ከፖለቲካ ይታ አንጻር እንዲሁም የኮቪድ 19 ምላሽ በቂያት ኩሮት እንዳያገኝ ሊያረግ ይችላል ምክንያቱም ህገ መንግስት የማሻሻያ ማድረግ የህዝቡንም ቀልብ የሚስብ ነገር እና አትኩሮትን አቀመን ሀብትን የሚጠይቅ ነገር ስለሆነ ትክረታችንን ሊከፋፍል ይችላል የሚለው እንደ ውስንነት ሊነሳ ይችላል ጠንካራ ጎኖቹ እንደሞ በመናይበት ጊዜ ህገ መንግስት አይነቱ አከራካሪ አይደለም ግልጽ የሆነ ህገ መንግስት አይመፍቴ ለመስጠት ይረዳል እንዲሁም ዘላቂ በሆነ ሁኔታ 
ነው ወደፊትም ሊያጋጥሙ መሰል ፈተናዎች ዘላቂ ገመንግስተ ያሰራር ለመደንገግ ያስችላል ወጥ በሆነ ሁኔታ በፌደራልም ሆነ በክልሎች ደረጃ ያለውን ችግር መፍቴ ለማበጀት እሚረዳ ነው እንዲሁም ደግሞ እንደ አንድ መልካም አጋጣሚ ሊታየ የሚችለው ነገር ህገ መንግስተ የማሻሻያ ማድረግ ቢያስፈልግ በቂ የምክር ቤት ወንበሮች አሉት በፌደራልም ደረጃ ይሁን በክልሎች ደረጃ በቂ ወይም ከበቂ በላይ የሆነ በቀላሉ ይሄንን ማረግ የሚያስችለው ድጋፍ ያለው ፓርቲ በስልጣን ላይ መሆኑ ይሄ እንደ አንድ ጠንካራ ጎን ሊታይ ይችላል በመቀጠል እንደ አራተኛ አማራጭ ምናየው የህገ መንግስት ትርጓሜ መጠየቅ ነው ለዚ መሰረቱ የሚሆነው ምንድነው የህገ መንግስቱ አንቀጽ 62 ንዑስ አንቀጽ አንድ ነው በዚ አንቀጽ ላይ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስቱን የመተርጎም ስልጣን እንዳለው በግልጽ ተደንግጓል በተጨማሪም ከፌዴሬሽን በፌዴሬሽን ምክር ቤት ጥላ ስር የሚሰራው የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤም በህገ መንግስት ህገ መንግስት የትርጉም በሚያስፈልገው በሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ላይ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት በጉዳዩ ላይ የውሳኔ ሐሳብ የማቅረብ ስልጣን በህገ መንግስቱ ተሰጥቶታ ስለዚህ ለዚህ አማራጭ ህገ መንግስት የመሰረቱ አንቀጽ 62 እና አንቀጽ 84 ናቸው የፌዴሬሽን ምክር ቤትንና የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤን የሚያቋቁሙትና ስልጣንና ኃላፊነት የሚሰጧቸው የህገ መንግስቱ ድንጋጌዎች ናቸው እዚ ላይ ህገ መንግስት የመተርጎም ስልጣን ሲባል ምን ማለት ነው የሚለውን በጥቂቱ ማብራራት ያስፈልጋል ካተገባበር ሂደቱም ጋር አገናኝቶ ማለት ነው የህገ መንግስት ትርጓሜ ሲባል በዚ አውድ ውስጥ የመጨረሻ የሆነ ገዢ የሆነ ሁሉንም የሚያስገድድ በሁሉም ላይ ተፈጻሚነት የሚኖረው ህገ መንግስት ትርጓሜ ማለት ነው ሁሉ መንግስት አካላት ሐላፊነታቸውና ስልጣናቸውን ተግባር ላይ ለማድረግ ሲሉ ህገ መንግስቱ መተርጎም ይኖርባቸዋል ነገር ግን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስት የመተርጎም ስልጣን ለየት የሚለው ከሁሉም በላይ የሆነው የመጨረሻው ገዢ የሆነው ፋይናልና ኦቶሪቴቲቭ የሆነው ህገ መንግስት የመተርጎም ስልጣን ነው ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያለ እንዴት ነው ይሄ አማራጭ ተግባር ላይ ሊደረግ የሚችለው ቢባል ህገ መንግስቱን በደም ተፈጻሚ ለማድረግ የፌዴሬሽን ምክር ቤትንና የህገ መንግስት ጉዳዮችን አጣሪ ጉባኤ አሰራር ለመደንገግ የውጡ አዋጆች አሉ በዚህ ጋር በጣም አግባብነት ያለው አዋጅ 798 2008 ነው ባንቀጽ 3 ንዑስ አንቀጽ 2 ምን ይገልጻል በፍርድ ቤት ሊወሰን የማይችል ማናቸውም ጉዳይ ላይ የህገ መንግስት ትርጉም ጥያቄ አንድ ሶስተኛ ወይም ከዚያ በላይ በሆነ በፌደራል ወይም በክልል ምክር ቤት አባላት ወይም በፌደራሉም ሆነ በክልል አስፈጻሚ አካላት ላጣሪ ጉባኤው ሊቀርብ ይችላል ስለዚህ ጉዳዩ በባህሪው ፍርድ ቤት የሚቀርብና ሁለት ወገኖች የሚከራከሩበት ሳይሆን ሲቀርና ህገ መንግስታዊ ጥያቄ የሚያስነሳ ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ የሚያስፈልገው ነው ብለው ባመኑ ጊዜ የክልል መስተዳድሮች ወይም የፌደራሉ መንግስት ወይም የክልል ምክር ቤቶች በአንድ ሶስተኛ ድምጽ ወይም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአንድ ሶስተኛ ድምጽ ጉዳዩን ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ይመራል ያው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ጉዳዩን የሚያስተናግደው በህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ በኩል ስለሆነ ህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ጉዳዩን ተቀብሎ መርምሮ የውሳኔ ሐሳብ አዘጋጅቶ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ያቀርባል የመጨረሻ ውሳኔ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ይሆናል እዚህ ጋር አንድ ሁለት ነጥቦችን ማንሳት አስፈልጋ ይሆናል የህገ መንግስት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ሲባል ይጉባኤ 11 አባላት ያሉት ነው በቋሚነት የሚመሩት የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ናቸው ከነሱም በተጨማሪ ስድስት የህግ ባለሙያዎች በ ህገ መንግስት ውስጥ በተቀመጠው መስፈርት መሰረት በጣም የተመሰከረላቸው የህግ ባለሙያዎች በሪፐብሊኩ ፕሬዝዳንት ተመርጠው የሚሰየሙ እነሱ ናቸው በዋነኝነት ጉዳዩን አጣርተው ውሳኔ ሐሳብ የሚያቀርቡት ይሄንን አይነት ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ በተለምዶ አብስትራክት ሪቪው ነው የሚባለው ሁለት 
ተፎካካሪ ወይም ተሟጋች ወገኖች ኖሮበት ሳይሆን መንግስታዊ አካላት ይህ ጉዳይ ላይ ህገ መንግስታዊ ትርጉም ያስፈልገናል ብለው የሚያቀርቡበት አሰራር ነው በተለይም እንደ ጀርመን እንደ ደቡብ አፍሪካ ያሉ አብዛኞቹ አውሮፓ ሀገራት ፈረንሳይንም ጨምሮ ሴንትራላይዝድ የሆነ የህገ መንግስት ትርጓሜ ሞዴል ተግባራይ በሚደረግባቸው ሀገራት የተለመደ ከዚህ ጋር ያይዘን ህገ መንግስት ትርጓሜ ጋር በተገናኘ የሌሎችንም ሀገሮች ተሞክሮ ማየት ጠቃሚ ይሆናል ህገ መንግስት ትርጓሜ ሲባል የመዝገበ ቃላት ያገለበጡ ይሄ ቃል ማለት ምን ማለት ነው ማለት አይነት ትርጉም እንዳልሆነ ለውላችሁም ግልጽ ይመስለኛል ትልቅ አላፊነት ነው የራስ የሆነ ጥበብ የራስ የሆነ መርሆች እና ቴክኒክ ያለው የህግ ትርጓሜ ዘርፍ ነው ትልቅ ክብደት የሚሰጠው ዘርፍ ነው የብዙ ሀገራት ህገ መንግስቶች የሚዳብሩበት የሚጎለብቱበት አካሄድ ነው ህገ መንግስቱ ግልጽነት የጎደለበት ጉዳይ በሚኖርበት ጊዜ አሻሚ ወይም የሚቃረኑ ድንጋጌዎች ሲኖሩ ወይም ክፍተት ያለባቸው ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ሲኖሩ እነዛን ክፍተቶች ለመሙላት ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ እንዳማራጭ ወሰዳል የኬንያን የካናዳን የጀርመንን የደቡብ አፍሪካን ያሜሪካን ተሞክሮ በመናይበት ጊዜ ለምሳሌ ኬንያ ውስጥ የክልል መስተዳደርና ምክትል መስተዳደር በጋራ በቀጥታ ምርጫ ይመረጣሉ ዋናው መስተዳደር ከስልጣኑ ቢወርድ ምክትሉ እንደሚተካው ህገ መንግስታቸው ይደነግጋል ያ በሚሆንበት ጊዜ ግን የምክትሉ ቦታ እንዴት እንደሚሸፈን ህገ መንግስታቸው ምንም አይነት ድንጋጌ አለበረው እንደዚህ ያለ ጉዳይ አንድ ክልል ውስጥ ሲያጋጥማቸው ወይም እነሱ ካውንቲ በሚሉት ውስጥ ሲያጋጥማቸው የዛ ካውንቲ ምክር ቤት ጉዳዩን ለኬንያ ጠቅላይ ፍርድ ቤት መርቶ ያንን የህገ መንግስታዊ ክፍተት ለመሙላት ህገ መንግስታዊ ትርጓሜ ፈልገው በህገ መንግስታዊ ትርጓሜ የህገ መንግስቱን አጠቃላይ መርሆች አላማውን መንፈሱን ከግምት በማስገባት ባዛምዶ በመተርጎም ቴክኒክ መፍቴ አበጅተውለታል የካናዳንም ተሞክሮ ብናይ ካናዳ ውስጥ በዘጠናዎች ውስጥ የመገንጠል ጥያቄ በጣም ጎልቶ ወረፊት በመጣበት ጊዜ በተለይም ባንድ ክልል ውስጥ የመገንጠል ጥያቄን የሚያቀነቀነው ፓርቲ ወደ ስልጣን ሲመጣና ሪፍሬንደም ለማካሄድ ሲነሳ የካናዳ ህገ መንግስት ስለ መገንጠል መብት ምንም አይነት ድንጋጌ ስላልነበረው ያንን ጉዳይ እንዴት ነው ማስተናገድ ያለብን የሚለውን የካናዳ መንግስ ህገ መንግስቱ ለሚተረጎመው ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቀርቦ አራት የሆኑ የህገ መንግስቱን የመሰረታዊ መሰረታዊ መሮች በመመርኮዝ ጠቅላይ ፍርድ ቤቱ ህገ መንግስታዊ ትርጉም በመስጠት በዚህ መንገድ ጉዳዩ ሊስተናገድ ይገባል ብሎ መፍቴ አበጅቷል በህንድ ለምሳሌ የህንድ ህገ መንግስ ከመታወቀባቸው አንድ ትልቁ መገለጫው የሆነው ቤዚክ ስትራክቸር ዶክትሪን ወይም መሰረታዊ መዋቅር አስተምሮ የሚባለው በህንድ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ትርጓሜ የመጣ ነው በጀርመንም እንዲሁ ያግድም ተፈጻሚነት መረ በተመሳሳይ መልኩ የዳበረ ነው አሜሪ ያሜሪካንም ህገ መንግስታዊ ስርዓት ብናይ ህገ መንግስታቸው ወደ 34 አካባቢ የሚሆኑ አንቀጾች ነው ያሉት ከ10 ገጽ የማይበልጥ ነው ነገር ግን በረጂም ጊዜ ሄደት ውስጥ ያጋጠማቸውን የተለያዩ ህገ መንግስታዊ ፋይዳ ያላቸውን ጥያቄዎች በህገ መንግስታዊ ትርጉም መፍቴ ለማበጀት ሞክሯል ለምሳሌ በተለያዩ የመንግስት መዋቅሮች ማከለ ያለ የስልጣን ክፍፍል በፌደራልና በክልሎች ማከለ ያለውን የስልጣን ክፍፍልንም በተመለከተ ይሄም ለምን እንደው ህገ መንግስቶች በባህሪያቸው ጠቅለል ያሉ ድንጋጌዎችን መርሆችን መሰረታዊ መርሆችን ነው የሚያስቀምጡት ከትውልድ ትውልድ የሚሻገሩም ስለሆነ ህገ መንግስቱን የሚያወጡት የህገ መንግስት አውጪዎች ሊያጋጥም የሚችለውን ያንዳንዱን ጥያቄ በቅርሚያ ገምተው ምላሽ ላይ ያስቀምጡ ይችላሉ ስለዚህ አጠቃላይ መርሆችን ያስቀምጣሉ ነዛን አጠቃላይ መርሆች የህገ መንግስቱን አጠቃላይ መንፈስ አውዱን መዋቅሩን መሰረታዊ አላማውን ከግምት በማስገባት የህገ መንግስት የመተርጎም ስልጣን የተሰጣው አካላ እየተረጎመ የሚያጋጥሙ ጥያቄዎችን ምላሽ ይሰጣሉ በትርጉምና በትርንታኔ ህገ መንግስት እንዲዳብር ያደርጋሉ ለዛ ነው ህገ መንግስት ህያው ሰነድ ነው ወይም ሊቪንግ ዶክመንትስ ናቸው የሚባሉት ይሄ ማለት ያድጋሉ ይዳብሩ 
ይዳብራሉ ለማለት ነው በነጭና በጥቁር የሚጻፈው ህገ መንግስት ቴክስቱ ሰነዱ ስኬለተኑን ፕሮቫይድ አድርጎ በዛ ማዕቀፍ ውስጥ በትርጉም ደግሞ ስነ ህግ እየዳበረ ጁሪስፕሩደንስ እየዳበረ ያ ስኬለተን ወይም ማዕቀፉ ስጋ ይለብሳል ማለት ነው በዚህ አካይድ አሁን ለገጠመን ጉዳይ መፍቴ ይብናበች ውስኑነቱ ምንድነው ጠንካራው ጎኑ ምንድነው ስንል እንደ ውስኑነት ሊነሳ የሚችለው ነገር ሂደት ነው ነጻ የሆነ አካል በተለይም የሕገ መንግስት አጣሪ ጎባዬ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንትና መከተል ፕሬዝዳንት የሚመራው ገለልተኛ በሆኑ ሕግ ባለሙያዎች የሚደገፈው የሕገ መንግስት አጣሪ ጎባዬና የፌዴሬሽን ምክር ቤት የሚሰጡትን ውሳኔ በርግጠኝነት ማወቅ አይቻል ስለዚህ ቀደም ብለን እንዳየናቸው መፍቴዎች ይሄን ብናረግ ይሄንን ውጤት እናገኛለን ብለን በርግጠኝነት ውጤቱን እናቀበታ አካይድ አይደለም እንዲው መገመትና እንዲ ይሆናል ብሎ መጠበቅ ሊቻል ይሆናል ግን እርግጠኛ መሆን አይቻልም ሌላው ደግሞ ያሳታፊነት ጥያቄ ሊነሳበት ይችላል እንዲያለ አገራይ ጉዳይ ላይ አንድ ምክር ቤትና በሱ ስር የሚሰራው ጉባኤ ናቸው የሚወስኑት ይባል የህزب ተሳትፎ ጉዳይ ሊነሳ ይችላል በርግጥ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ህገ መንግስት ላይ ትርጓሜ የሚያስፈልጋቸውን ጉዳዮች በሚያይበት ጊዜ ከተለያዩ አካላት አስተያየትና ግባት የመሰብሰብ ማስረጃ የመሰብሰብ መብት አለው በአጅም በግልጽ የተደነገገ ወደ ጠንካራ ጎኑ ስንመጣ ደግሞ ቀረም ብለን እንዳየነው የህገ መንግስት ክፍተትን ለመሙላት ህገ መንግስት ላይ ዲሞክራሲ ባለባቸው በተለያየ ሀገራት የተለመደና የሚሰራበት አሰራር ነው ህገ መንግስቱን የመተርጎም የመጨረሻ ስልጣን ያለው አካል የህገ መንግስቱ ጣባቂና ጋርዲያን ተደርጎ የሚቆጠር በህገ መንግስቱ በግልጽ ህገ መንግስት ላይ ትርጓሜ የመስጠት ስልጣን ባለው አካል የሚሰጥ ህገ መንግስት ላይ ትርጉም ስለሆነ ህገ መንግስት አይነቱ የተሻለ ተቀባይነት የሚኖረው ነው አንቀስ 38ን 58ን እና 93ን ያሽኳይ ጊዜ አዋጅን የተመለከተውና ሌሎች ምርጫን የተመለከቱ የስልጣን ዘመንን የተመለከቱ ድንጋጊዎችን እንዴት አጣጥመን እንዴት አናበን ተግባራዊ ማረግ እንችላለን የሚለውን ከሕገ መንግስቱ መርህና አላማዎች አንጻር መፍቴ ሊያበጅ የሚችል አካይር ነው ሀገር አቀፍ በሆነ መንገድ ተግባራዊ ሊደረግ የሚችል መፍቴ ነው እንዲሁም ህገ መንግስት ላይ ስርዓቱን ለማዳበር ለማጎልበት ስነ ህጋችንን ለማሳደግ ህገ መንግስት ላይ ተቋማቱንም ለማጠናከር ሊረዳ ይችላል በአንጻራይነት የሚጠይቀው ጊዜና ወጪ በጣም አነስ ያለ ነው ስለዚህ ቆጣቢ ነው ለኮቪድ 19 የምንሰጠውንም ምላሽ የማይደናቀፍ ነው ስለዚህ እነዚህን አራት አማራጮች ካየን በኋላ በአጠቃላይ ማጠቃለያ ላይ አንድ አንድ ነገሮችን ማንሳት ፈልጋለሁኝ አጠራ አርጌ አንደኛ ሁሉም ያየናቸው አማራጮች ህገ መንግስት ላይ ናቸው ህገ መንግስት ላይ ማቀፍ ውስጥ ያለ አማራጭ ብቻ ነው እንደ መፍቴ ሊቆጠር ይችላል ብለን ምንወስደው ከዛው እጪ ያለው ሌላ ችግር ስለሚሆን ማለት ነው ሁሉም አማራጮች የራሳቸው ጠንካራና ደካማ ጎን አላቸው እዚህ ላይ የተዘረዘረም ወይም እኛ ያላነሳ ነው ፍጹም የሆነ እንከኔለሽ የተባለ አማራጭ አለም ነገር ግን ካሉት አማራጮች ጠንካራና ደካማ ጎን ናቸው አይቶ ሀገርና ህዝብን ለመታደግ የሚረባው የሚበጀው የተኛው ነው የሚለውን ከግምት በማስገባት ኮቪድ 19ን በአስተማማኝ ሁኔታ ለመመከት ነፃና ፍታዊ የሆነ ምርጫ ኮቪድ 19ን ካስወገድን በኋላ ለማካሄድ የሚረዳን የተኛው አማራጭ የሚለው የተኛው አማራጭ ነው የሚለውን በማመዛዘን በመመካከር ሊወሰን የሚችል ነገር ነው እንግዲህ ምርጫም ይሁን ህገ መንግስትም ይሁን ፖለቲካ አመራርም ይሁን ሊኖር የሚችለው ህዝብና ሀገር ሊኖር ሲኖር ስለሆነ ይሄንን ከግምት አስገብቶ አማራጮቹን ማመዛዘን አስፈላጊ እንደሆነ ያው ሁላችንም እንገነዘበዋለን በመጨረሻም ይሄ ነገር ትልቅ ፈታኝ ነገር ትልቅ አረጋ ቢሆንም በዚህ ይሄንን ችግር ምንጋፈጥበትና ምንወጣበት መፍቴ ምናመነጭበት ምናበጅበት አካሄድ ለወረፊቱ ተሞክሮና ለምደም ይሆን 
ትብብርና መግባባትን ህገ መንግስታዊነትን ኮንስቲትዩሽናሊዝምን ባህል አርገን ለመትከል እንደ ጥሩ አጋጣሚም ልንወስደው ምንችለው ነው ብያ አስባለሁ በትክክለት ስለተከታተላችሁኝ ስለአዳምጣችሁኝ አመሰግናለሁ ጨርሻለሁ